De Surinaamse autoriteiten zijn uiterst alert op het COVID-19-coronavirus. Op de verschillende grensposten in Suriname zullen heel binnenkort bodyscanners worden ingezet. Bij de aankomsthaal van de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven staat de eerste bodyscan waarmee de lichaamstemperatuur van binnengekomen reizigers wordt gemeten. Het apparaat is op dinsdag 3 maart in gebruik genomen. Het is voor ons als luchthaven een verantwoordelijkheid als eerste entry point voor de grootste stroom van passagiers. Dat we een verant onze verantwoordelijkheid nemen samen met het BOP en met de Port Health en in deze het ministerie van Volksgezondheid. Het is zo goed als mogelijk accommoderen. Dat is onze taak als landlord en als facilitator van het geheel. Dus en in deze als verantwoordelijkheid um, naar onze natie toe. Dat we alle ondersteuning bieden en daarvoor zijn we er als luchthaven. Dus we hopen en we blijven bidden dat deze virus buiten Suriname blijft. En any mogelijkheden of any facilitering dat, dat we kunnen doen om dit tegen te gaan. Of in ieder geval de identificatie goed en optimaal te kunnen laten gebeuren. Daar zullen we altijd onze bijdrage leveren. We hebben vandaag onze eerste body scan binnen gehad, mede dankzij de firma Ridusa, die in een tijdsbestek van nog geen acht dagen dit voor ons heeft binnengebracht. Er volgen nog negen van deze body scans, omdat, net zoals de heer Mendonza zegt, grootste stroom passagiers komen van uit de luchthaven Sanderij, maar er zijn ook andere entries, ik denk maar aan Kanawaima, Albina, uh, Nieuwe Haven, waar er schepen met bemanningsleden binnenkomen, ik denk aan Zorg en Hoop, waar er uh, heel vaak of bijna dagelijks charters binnenkomen. Zo zullen we da deze bodyscans gaan verspreiden. Daarnaast hebben wij van SRF dus toezegging gehad dat wij ook vijf uh, temperatuurkans kregen. Uh, die moeten het weekend aankomen. Van luchthavenbeheer zijn we dankbaar dat die ook acht aan ons zullen geven. Twee daarvan zijn ook al in gebruik. Die waren een, een aantal dagen eerder dan deze body scan. Al met al, we gaan... Uh, Hiermee willen we bewerkstelligen. Ik hoor u vragen al, wat gaat u ermee doen? Hiermee kunnen we uw tempera de temperatuur van de binnenkomende personen in Suriname gaan registreren. En als er een person of interest is, dat betekent we vermoeden dat hij, uh, of we weten dat hij hoge temperaturen heeft en dat er dan vermoeders zijn dat er misschien een ziekte kan zijn, corona, COVID-19 in dit geval, maar hoe zo'n person of interest dan uh, verder wordt begeleid, want ook al heb je een ziekte, je blijft mensen in elk geval, zegt mijn directeur altijd, dat zal mijn directeur uitleggen. Daarna hebben we vrijdag laat, afgelopen vrijdag laat, hebben we een uitnodiging gehad van de minister-president Motley. En uh, zij wilde alle Caribische staatshoofden, de Karva, Pahu, bijeen. Om te brainstormen. De president kon niet afreizen, dus uh, ik heb hem als minister van Volksgezondheid vertegenwoordigd. Uh, mijn collega van Buitenlandse Zaken heeft virtueel ook meegedaan via uh, uh, camerabeelden. Al met al een zeer goede, strakke discussie. Uh, het meest belangrijke wat daaruit is gekomen, is dat wij gaan samenwerken op human resources. Hoe, hoe vertaal je dat? met uh, makkelijke termen. Stel, uh, ik noem maar zomaar namen, hè. Sint Lucia heeft genoeg IC-verpleegkundigen en Suriname niet, dan kan 
St. Lucia ons bijstaan met de overtollige die ze hebben. Hebben wij bijvoorbeeld genoeg en extra intensivisten, als dat zo is, dan kunnen we een land die dat nodig heeft, uh, ook bijstaan binnen, binnen de Caribische familie. Al met al gaan wij nu, hebben wij huiswerk, wij gaan inventarisaties maken, wij gaan door met uh, checken wat we samen kunnen doen. Natuurlijk gaat u ook vragen, hoe zit het met een reisadvies? Um, alle landen hebben natuurlijk hun eigen specialismes. En dat wordt eigenlijk aan de individuele land afhankelijk van zijn mogelijkheden, zijn, zijn situatie, wordt dat aan hun overgelaten. Wij bijvoorbeeld hebben veel minder interesse, interesse in de cruise-industrie. Dat was ook een van de hot items. Wij hebben dat niet, wij hebben geen cruise-industrie, maar wij hebben wel een, een, een zeehaven waar er bemanningsleden komen. Al met al een heel goede discussie. Het was een spoedvergadering, maar ik mag u zeggen, op twee of drie landen na was het geheel Caribisch gebied vertegenwoordigd, waaronder ook Suriname. Dus uh, wij hebben ook geparticipeerd omdat wij binnen de Caribische familie natuurlijk willen dat COVID-19, zoals de officiële naam heet in de volksmond, corona, 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 uh, dat wij dat zo goed mogelijk kunnen opvangen, mocht het Suriname binnenkomen. COVID. COVID-19. COVID-19 is de nieuwe strain van coronavirus die op dit moment uh, de epidemie veroorzaakt. En de bijna, is nog niet door de WHO, pandemie genoemd, maar wel een public health emergency of international concern. Dit is een onderdeel, dit hier met de temperatuurscanner, is een onderdeel van de screening. Uh, omdat natuurlijk, je zou graag Suriname als een cocoon dicht willen maken in een grote plastieke zak. Maar we zijn een deel van de wereld, we zijn een deel van deze aarde. We hebben transportverkeer, we hebben luchtverkeer, we hebben zeeverkeer. We hebben grenzen die, we, die geen officiële grenzen zijn of officiële ports. We hebben in het oosten waar mensen oversteken. We hebben in het zuiden waar mensen oversteken. Dit is een ander deel. Om alvast zoveel als mogelijk te kunnen filtreren. Net wat de minister zei. We willen zoveel als mogelijk voorkomen dat het virus Suriname binnenkomt. En als het binnenkomt, willen wij de eerste zijn die weten dat het binnenkomt. Zodat we ook via de juiste kanalen dat kunnen leiden.